മലയാളികളുടെ പ്രത്യേക തൽസമയ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഈ നിമിഷത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് ഷുഹൈ വധക്കേസിന്റെ അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് കൈമാറി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി പ്രത്യേകിച്ച് സി പി എമ്മിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി സി ബി ഐക്ക് ഈ കേസ് ഹൈക്കോടതി കൈമാറിയിരിക്കുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് ആ പ്രേക്ഷകരോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ സി ബി ഐക്ക് കൈമാറാനും തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് തന്നെ അന്വേഷിക്കാനും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് നിർണായക വിധി വന്നത് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറെന്ന് സി ബി ഐ അറിയിച്ചതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിർണായകമായ ഒരു വിധി വന്നിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തിയില്ലെന്നും കേസ് സി ബി ഐ ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഷുഹൈബിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഈ ഉത്തരവ് എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഇത് ഇത് എന്ന് ആവർത്തിച്ച് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ കേസിന്റെ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായപ്പോഴും സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംസ്ഥാന പോലീസ് കൃത്യമായി തന്നെ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതികരണം മാത്രവുമല്ല ഇന്ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിയമസഭയിൽ ചോദ്യം ഉയർന്നപ്പോഴും സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന മുൻ നിലപാട് ആവർത്തിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ അതിനുശേഷം മിനിറ്റുകൾക്കകം അല്ലെങ്കിൽ നിസാര മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ തിരിച്ചടി നേരിട്ടിരിക്കുന്നു സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് സി ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കും ബാധിക്കുക എന്നതാണ് ഇനിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചർച്ചാ വിഷയം കാരണം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷുഹൈ ബോധത്തിൽ നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ സി പി എം നേരിടുന്നുണ്ട് സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനുൾപ്പെടെ ഈ കൊലപാതകവുമായി പങ്കുണ്ട് എന്ന ആരോപണം പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നു ഇത് പാർട്ടി നേതൃത്വം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കിയ ഒരു കൊട്ടേഷനാണ് എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായും കെ സുധാകരൻ ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തിയ ഒരാരോപണം ഇതെല്ലാം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഒരു സി പി എമ്മിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ഒരു നടപടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു തീരുമാനമാണ് ഇത് എന്നതായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇതിൽ തത്സമയം പ്രതികരിക്കാം നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിട്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സി പി എമ്മിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമാണോ അത് സി ബി ഐ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ കേസിലെ സത്യാവസ്ഥ തെളിയുമോ തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയും ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയും നമ്മൾ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പരസ്പരം സംവദിക്കുന്നു അതിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ട് അതുകൂടി നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്തായാലും ഈ നിമിഷം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അതായത് തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് തന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സാധാരണ ഒരു കേസ് സി ബി ഐക്ക് വിടുമ്പോൾ അത് ഏത് യൂണിറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് എന്നൊന്നും സംബന്ധിച്ച് കോടതി പറയാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കൃത്യമായി തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് തന്നെ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കേസുകൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാനും സർക്കാരിനോട് പോലീസിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ഇതിൽ പിതാവിന്റെ ഹർജി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്തത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം ഇന്ന് ഈ വിധി വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് നിയമസഭയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരള പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം വളരെ മികച്ചതാണ് ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്നതായിരുന്നു സർക്കാർ നിലപാട് പക്ഷേ ആ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമാധാന യോഗം നടന്ന ഘട്ടത്തിൽ എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞത് ഏത് തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണവും അന്വേഷണത്തിനും സർക്കാർ തയ്യാറാണ് എന്നായിരുന്നു അന്ന് പ്രതികളെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല
പ്രശ്നത്തിൽ ഊന്നിയ ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് പോലീസ് ഈ കേസിനെ മാറ്റിയപ്പോൾ ഇത് സംഘടിതമായ ഒരു കൊലപാതകമാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് തുടങ്ങി നിരവധി പോയിന്റുകൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഷുഹൈബ് വധം ചർച്ചയാക്കുകയും നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ഇതിനെ വലിയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും സി പി എമ്മിനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുകയും ചെയ്തതിൽ സുധാകരന് പങ്കുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇതിലും വലിയ അംഗീകാരം പിണറായി പോലീസിന് കിട്ടാനില്ല ഇനി കേരള പോലീസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഹൈക്കോടതി എന്ന് മുഹമ്മദ് ബി എൻ പറയുന്നു തീർച്ചയായും സർക്കാരിനും പോലീസിനും ലഭിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയാണ് ഇതെന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ അന്വേഷണ പാഠപത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി സി ബി ഐ എന്ന ഏജൻസിയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് സർക്കാർ സി ബി ഐ ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ബഷീർ അമീൻ പറയുന്നു നെഞ്ചുവേദന എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മനോജ് വാറത്തോട് പെരുമ്പാല പറയുന്നു ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർമാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് നെഞ്ചുവേദനയുമായ ഒരാളെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായും ഇത് ഇത്തരം ട്രോളുകളെല്ലാം പി ജയരാജനെയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് എന്നത് തീർച്ചയാണ് കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഇത്തരത്തിൽ കതിരൂർ മനോജ് വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി ബി ഐ ഇദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമെന്നൊരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചികിത്സ തേടുകയും കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുകയും ചെയ്തെന്ന ഒരു ആരോപണം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ചികിത്സയിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പക്ഷേ ഈ കമന്റുകളിലൊക്കെയും ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് പി ജയരാജന് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി വരുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് അരികിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസ് ഉണ്ടായപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസ് ഉണ്ടായപ്പോഴും ഇതിനിടെ നടന്ന കണ്ണൂരിൽ നടന്ന നിരവധി രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴും ചൂണ്ടുവിരൽ നീണ്ടത് പി ജയരാജന് നേർക്കായിരുന്നു സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജന് നേർക്കായിരുന്നു ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെ അത്രയും ചൂണ്ടുവിരലുകൾ നീണ്ടത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഉയർന്നു കേട്ട ആരോപണം ഈ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് പി ജയരാജനായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഷുഹൈബ് വധക്കേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ആരോപണത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി സാഹചര്യ തെളിവുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ജില്ലാ നേതൃത്വമോ പി ജയരാജനോ അറിയാതെ ഈ കൊലപാതകം നടക്കില്ല എന്ന ആരോപണത്തെ ശരിവെക്കുന്ന നിരവധി തെളിവുകളാണ് കെ സുധാകരനും കോൺഗ്രസും ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആ ഈ പിടിയിലായ ആകാശും പി ജയരാജനും അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അതായത് പി ജയരാജനും ആകാശും തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടൊപ്പം ആകാശം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയും വ്യക്തമാണ് ഭരണകക്ഷിയുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതാക്കളുമായി ഈ പ്രതികൾ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ആ ആളുകൾ പിടിയിലായാൽ സ്വാഭാവികമായും ഇതിൽ കൂടെ നിന്ന നേതാക്കളും അകത്താകുമെന്ന അല്ലെങ്കിൽ പിടിയിലാകുമെന്ന ഒരു ധ്വനി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിന് നിൽക്കാത്തത് മുതിരാത്തത് അത് പേടിച്ചിട്ടാണ് പേടിച്ചിട്ടാണ് എന്നതായിരുന്നു ഇത്രയും കാലം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ഉയർത്തിവിട്ടിരുന്ന ആരോപണം അത് അതിന് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട എന്ന നിലപാട് സർക്കാർ പിന്നെയും പിന്നെയും ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായകമായ ഇടപെടൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഇടപെടൽ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ഇടപെടലാണിത് ഒരു കൊലക്കേസിനെ സംബന്ധിച്ച ഇത്രയും അതായത് കണ്ണൂരിന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച തന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഒരു കേസിൽ സി ബി ഐ ഇടപെടണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യത്തെ സംഭവമായി തന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം ഇത്രയും ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയം എത്തുകയും ഹൈക്കോടതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഇത് ആദ്യത്തെയാണ് എന്തായാലും പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഷബീർ ചക്കാലക്കൽ പറയുന്നു തീർച്ചയായും കുടുങ്ങും എന്നാണ് ഷബീർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഷമീർ തന്നെ പറയുന്നു തീർച്ചയായും കേന്ദ്ര ബി ജെ പിയും കേരളം സി പി എമ്മും
കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോകുമെന്ന കാര്യത്തിലും ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാണ് സി പി എമ്മിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു അന്വേഷണം വരുന്നതിനെ സി പി എം ആദ്യഘട്ടം മുതൽ തന്നെ എതിർത്തിരുന്നു ആ സമാധാന യോഗത്തിൽ അതിനുദാഹരണമാണ് സമാധാന യോഗത്തിൽ എ കെ ബാലൻ പറഞ്ഞ കാര്യം എ കെ ബാലൻ അന്ന് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയായി പങ്കെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഏത് അന്വേഷണത്തിനും സർക്കാർ തയ്യാറാണ് എന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ഭരണകക്ഷി പിന്നീട് ആ അഭിപ്രായം മാറ്റുകയും മുഖ്യമന്ത്രി ആ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോവുകയും നേരെ ഈ നേരെ നേരെ പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം മാത്രം മതിയെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ കേസിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതി ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വിധിയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഷുഹൈബ് വധക്കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് സി ബി ഐ ഹൈക്കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സി ബി ഐ തന്നെ ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവിന്റെ മൊഴി പ്രകാരമായിരുന്നു പരാതി പ്രകാരമായിരുന്നു ഹർജി ഹർജി പ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരവിടുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് തന്നെ സർക്കാർ അന്വേഷണത്തെ പോലീസ് അന്വേഷണത്തെ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പരിഹസിച്ചിരുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം തീർത്തും കാര്യക്ഷമമല്ല പ്രതികളെ പിടികിട്ടിയിട്ടും തൊണ്ടി കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പോലീസ് ഉള്ളത് തുടങ്ങി പിണറായി വിജയൻ പോലീസിനെ പ്രകീർത്തിച്ച് എന്തൊക്കെയാണോ പറഞ്ഞത് അതിനെല്ലാം വിരുദ്ധമായി കോടതി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ സർക്കാരിനെയും പോലീസിനെയും പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച കൂടി കാണുന്നു ലബീബ് പാപ്പനിശ്ശേരി പറയുന്നു ഗൂഢാലോചന മറനീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം കണ്ണൂർ പാപ്പനിശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ലബീബാണ് പറയുന്നത് ലബീബിന് കണ്ണൂരിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടാകും അദ്ദേഹം അവിടുത്തുകാരനാണ് തീർച്ചയായും അയാൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഗൂഢാലോചന മറനീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പൊതുസമൂഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും ഷുഹൈബിന്റെ കുടുംബം ആവശ്യപ്പെടുന്നതും അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഏത് തരത്തിൽ പോലീസിനെ പ്രകീർത്തിച്ചാലും എത്തരത്തിൽ ഈ പോലീസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഷുഹൈബിന്റെ കുടുംബത്തിന് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ല ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അത് അതിന് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന വാദത്തിന് പ്രസക്തി ഉണ്ടാകും ആ പ്രസക്തിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സി ബി ഐയോട് കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് ചോദിച്ചത് തയ്യാറാണ് എന്ന് സി ബി ഐ പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ നേരെ ഇവരെ നേരെ അന്വേഷണം സി ബി ഐ തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിന് വിട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു ഷാഹുൽ ഹമീദ് അബ്ദുൾ വാഹിദ് പറയുന്നു നേതാക്കളുടെ അറിവോടെയല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ആരെയും കൊല്ലില്ല ആ കൊന്നവർക്ക് എല്ലാ പിന്തുണയും നേതാക്കന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ ഷുഹൈബ് വധവും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആർക്കും തോന്നാവുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് ഉന്നയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂരിൽ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ മലബാറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളിലൊക്കെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്നുള്ള ആരോപണം സജീവമായിരുന്നു ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസിൽ പോലും അത്തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും അടക്കം കേസിൽ പ്രതികളാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ നേതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി ജയരാജനെ പോലെ നിരവധി കൊലപാതക കേസുകളിൽ ആരോപണം നേരിടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പല രീതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വിലയിരുത്തൽ ലബീബ് അനിൽ കൃഷ്ണ പറയുന്നു സി പി എം കുടുങ്ങുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഷിബിൻ തോമസ് പറയുന്നു കേരളത്തിൽ സി പി എം അസ്തമിക്കുമോ എന്ന് പറയുന്നു ചോദിക്കുന്നു സഞ്ജീവ് എസ് പിള്ള ചോദിക്കുന്നു പറയുന്നു സി ബി ഐ അന്വേഷണം പി ജയരാജനിൽ എത്തി നിൽക്കുകയുള്ളൂ തീർച്ചയായും സി ബി എം സി പി എം പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ കുടുങ്ങുമെന്നാണ് സഞ്ജീവ് പറയുന്നത് സി പി എം പ്രാദേശിക സി പി എം ജില്ലാ നേതാവായ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായ പി ജയരാജനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന നിരവധി തെളിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെയുണ്ട് കാരണം ഇതൊരു പ്രാദേശിക വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നത് എന്നാണ് പ്രതികൾ നൽകിയ മൊഴിയായി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് പ്രാദേശികമായ ഒരു സി ഐ ടി യു നേതാവുമായി ഒരു തർക്കമുണ്ടാകുന്നു ഇത് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു അതിനുശേഷം അതിക്രൂരമായി ഷുഹൈബിനെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കണ്ണൂരിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ ബോംബ് ഞ്ഞ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച് നിഷ്ഠൂരമായി വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്ന
സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതിന്റെ ഇതിനുള്ളിൽ കൃത്യമായി കൃത്യമായി സംശയിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം ദുരീകരിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സി ബി ഐ എന്ത് അന്വേഷണവും നടത്തുമെന്ന മുൻനിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകരുതായിരുന്നു അപ്പോൾ സർക്കാർ തന്നെ ഈ മുൻനിലപാടിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സർക്കാരിന് ഇതിനുള്ളിൽ എന്തോ ഒരു അജണ്ടയുണ്ട് എന്നതാണ് എന്ന് എന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് നടക്കുന്നത് റിയേഷ് മോഹൻ പറയുന്നു അന്വേഷണം നടത്തട്ടെ ആരും മുൻവിധി എഴുതി ആത്മനിർവൃതി കൊള്ളണ്ട എന്ന് റിയേഷ് മോഹൻ പറയുന്നു ആ റിയേഷ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ആത്മനിർവൃതി എന്നുള്ളതല്ല ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം മറിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒരു തീരുമാനത്തെ ഹൈക്കോടതി നിശിതമായി വിമർശിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു ഏജൻസിയെ അന്വേഷണം ഏൽപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു ഏൽപ്പിക്കുകയുമാണ് ഹൈക്കോടതി ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഹൈക്കോടതി ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് കൂടി പരിശോധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഈ കേസിൽ ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ട പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനത്തിന്റെ പുറത്താണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്ന പോലീസിന്റെ കഥ വിശ്വസനീയമല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രവുമല്ല ഈ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ വാദം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വാദത്തിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു കോടതി നിരീക്ഷണം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിധി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ കേസ് ഉദാഹരണം അല്പസമയം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇത് നേതാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ക്ഷമിക്കണം ഈ നേതാക്കളെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചു എന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ വാദമായിരുന്നു സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് സർക്കാർ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ സർക്കാർ എതിർത്തത് എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബം ഷുഹേബിന്റെ കുടുംബം പറയുന്നത് റജി ചെങ്കൽ പറയുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അഭ്യന്തരം കൈയാളുന്ന പിണറായി വിജയന് ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ ധാർമ്മിക അവകാശമില്ല എന്നാണ് റജി ചെങ്കൽ പറയുന്നത് റജി പറയുന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇത്തരത്തിൽ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്ന ആരോപണം ഇത് ആദ്യമായല്ല കേൾക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വടയമ്പാടിയിൽ ദളിതർക്ക് നേരെയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമം അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി വിഷയങ്ങൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സമൂഹത്തിന് നേരെയുണ്ടായ അക്രമങ്ങൾ അങ്ങനെ പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പിണറായി വിജയൻ വീണ്ടും പോലീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരികയും അതിനെ കോടതി തള്ളി പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇത് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ഒരു പരാജയമായോ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉണ്ടായ ഒരു പരാജയമായോ ക്ഷീണമായോ തന്നെ വിലയിരുത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഷഹദ് സഹദ് അങ്ങാടി മോ അങ്ങാടി മോഹാർ പറയുന്നു സി ബി ഐ എന്നല്ല ആര് വന്നാലും ഇവിടെ ഒരു ചുക്കും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഷുക്കൂർ കേസിന്റെ അന്വേഷണം നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം അതാണ് എന്നുള്ളതാണ് സഹദ് പറയുന്നത് സഹദ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം ഇതുവരെ കേരളത്തിൽ ഈ സി ബി ഐ അന്വേഷിച്ച രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഉയർന്നു കേട്ട അതായത് എതിർകക്ഷികൾ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കേസിന്റെ അന്തസത്ത അല്ലെങ്കിൽ കേസിന്റെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ പറയപ്പെടുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇതുവരെ ഒരു സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിനും കൃത്യമായി സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വന്നാലും നീതി കിട്ടുമോ എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ബാക്കിയായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഫവാസ് പറയുന്നു സർക്കാരിന് കനത്ത മുഖത്തടി എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായും സർക്കാരിന് കനത്ത തിരിച്ചടി തന്നെയാണിത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം രാവിലെ മുതൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മുഖ്യമന്ത്രിയും സർക്കാർ സംവിധാനവും പോലീസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണ് തൃപ്തികരമാണ് എന്ന് നിരന്തരമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിയല്ല സർക്കാർ പറയുന്ന വാദമെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്ന ഒറ്റയടിക്ക് കോടതി തീർപ്പ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഇത് സർക്കാരിന്റെ മുഖത്തേറ്റ അടിയായി തന്നെ വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഷുഹൈബിന്റെ സഹോദരിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അല്പസമയം മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ വിധി എന്നാണ് ഷുഹൈബിന്റെ ദൈവം തന്ന വിധി എന്നാണ് ഷുഹൈബിന്റെ സഹോദരി അല്പസമയം മുമ്പ് പ്രതികരിച്ചത് ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് മാത്രവുമല്ല നേതാക്കൾ അടക്കം ഉൾപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചേക്കും അതിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണ്ട
ക്ഷമിക്കണം ഈ കേസ് അന്വേഷി അന്വേഷിക്കാൻ സി ബി ഐ അന്വേഷണം സ്വാഗതാർഹമാണ് സി പി എമ്മിനേറ്റ തിരിച്ചടിയാണ് മാത്രവുമല്ല സർക്കാരിനെതിരാണ് ഈ അന്വേഷണം എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പൊതുവെയുള്ള പ്രതികരണം കെ സുധാകരനും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും സി പി എമ്മിനെതിരായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി തന്നെ ഈ കേസിനെ തുടർന്നുള്ള കാലം അതായത് ഇനി അന്വേഷണത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും സ്വാഭാവികമായും കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസിൽ ഇതിനു മുമ്പ് സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിനു മേൽ സി ബി ഐ എങ്ങനെയാണോ പിടിമുറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിന് സമാനമായ അതിൽ കൂടുതലായ നീക്കങ്ങൾ സി ബി ഐയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് ഏറെക്കുറെ പ്രവചിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അങ്ങനെയാണ് സി ബി ഐ ഇതിനു മുമ്പുള്ള കേസുകളിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിലയിരുത്തലുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാദർ ബി എ പറയുന്നു ഏതായാലും അന്വേഷണം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സമാധാനിക്കാമെന്നാണ് കാദർ പറയുന്നത് ഹംസ എ കെ പറയുന്നു പിണറായി രാജിവെച്ച് പുറത്തു പോകൂ എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിലെല്ലാം ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനത്തെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യവുമാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് കോൺഗ്രസും സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവും ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സർക്കാർ അതിനെ എതിർത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന് നീതി നേടിക്കൊടുക്കാനുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തിയെന്നത് ശ്ലാഘനീയമാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെ സി പി എമ്മിനേറ്റ രാഷ്ട്രീയമായ തിരിച്ചടിയാണ് സി പി എം നേതാക്കൾ കുടുങ്ങുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയുള്ള അറിയേണ്ട കാര്യം കാരണം ഇതുവരെ ഇതുവരെയും നേതാക്കളിലേക്ക് ഈ അന്വേഷണം എത്തിയിട്ടില്ല നേതാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി അതുണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പാണ് എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണങ്ങളാണ് നേതാക്കളിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് കെ സുധാകരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം മുതലേ പോരാട്ട രംഗത്ത് ഉറച്ചു നിന്നിരുന്ന ആളാണ് കെ സുധാകരൻ നമുക്കറിയാം ആദ്യമായി നിരാഹാര സമരം നടത്തി അതിനുശേഷം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ആ സമരം ഏറ്റെടുത്തു അതിനും അതിനും ശേഷം ഇത് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ക്യാമ്പയിനുകളാക്കി മാറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിരന്തരമായി ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ഇതിൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല എന്ന് കണ്ട ഘട്ടത്തിലാണ് ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്തായാലും അത് കൃത്യമായി കോടതി പരിഗണിച്ചിരി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തായാലും സി പി എം നേതാക്കളിലേക്ക് ഈ അന്വേഷണം വരുമോ ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാവി എന്താകുമെന്നതാണ് ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സി പി എം നേതാക്കൾ കുടുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും ബി ജെ പി ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രതിപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയമായി സി പി എമ്മിനെ നേരിടാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല സൈഫുദ്ദീൻ തൊലിക്കാട് പറയുന്നു കോടതിക്ക് ബിഗ് സല്യൂട്ട് എന്നാണ് സൈഫുദ്ദീൻ പറയുന്നത് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ആശ്രയമാണ് നീതിപീഠം കൊന്നത് ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് സുനിൽ കുമാർ പറയുന്നു ജിൻഡോ ഫെലിക്സൺ പറയുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾക്ക് തടയിടാൻ ഒരു പരിധിവരെ ഹൈക്കോടതി വിധി സഹായിക്കുമെന്ന് ജിൻഡോ ഫെലിക്സൺ പറയുന്നു അതായത് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം നോക്കൂ എല്ലാവരും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന സംവദിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തെ ശ്ലാഘിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നവരാണ് ാണ് കാരണം ഭരണകക്ഷിയുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ഈ കൊലക്കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭരണ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച ഈ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു ബോധ്യം എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് മുമ്പ് കെ എം മാണി കെ എം മാണിക്കെതിരായ അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ബാർപ്പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണങ്ങളെല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ സി പി എം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അതായത് സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള വിജിലൻസ് ഇവർക്കെതിരെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ആ അന്വേഷണത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അന്ന് സി പി എം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതേ വാദമാണിപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് സി പി എമ്മിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തരം ഒരു കൊലക്കേസിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ഭരണകക്ഷിയായ ഒരു ഭരണകക്ഷി നേതാക്കളുമായും അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി കേസിൽ പ്രതിയായിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള
അസീസ് പഴയ പറയുന്നു കുടുങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന പ്രേക്ഷകരും അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളും പറയുന്നത് ഇത് സി പി എമ്മിന് മേലുള്ള കുരുക്കാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് സി പി എമ്മിന് പറയാ പറയാൻ മുൻ കേസുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ രാഷ്ട്രീയമായി അത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ കയ്യിലുള്ള സി ബി ഐ ഉപയോഗിച്ച് പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണമാണ് ഇതിനു മുമ്പ് സി ബി ഐ അന്വേഷണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വേളയിലെല്ലാം സി പി ഐ ആവർത്തിച്ചിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ആരോപണമായിരിക്കും ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സി പി എമ്മിനെ സി പി എമ്മിന് കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള മൊഴികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും സംശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഷുഹൈബിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴികളുടെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പോലീസ് സി ബി ഐക്ക് പി ജയരാജനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കാനും ചോദ്യം ചെയ്യാനും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കും അതിന് പഴുതുകളുണ്ട് എന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താൽ അത്തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും സി പി എമ്മിന്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയെ സി ബി ഐ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്താൽ അത് സി പി എമ്മിനെതിരായ വലിയ പ്രചാരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഈ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെയും പാർട്ടിക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി ഇതിനു മുമ്പ് സി പി ഐ എം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധം എന്നത് കേന്ദ്ര കേന്ദ്രത്തിന്റെ സ്വന്തം ഏജൻസിയായ സി ബി ഐയെ കൊണ്ട് പാർട്ടിയെ വേട്ടയാടുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു സി പി എം ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആരോപണങ്ങൾ കതിരൂർ മനോജ് കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഈ ആരോപണങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ കേസിലും പ്രതിരോധം എന്ന നിലയിൽ സി പി എം ഉയർത്തി കാട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം എന്തായാലും സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധികളോ സി പി എം നേതാക്കളോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു പ്രതികരണങ്ങളും ഇതുവരെയും നടത്തിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായും വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങൾ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഗൂഢാലോചനയിൽ ഉന്നത നേതാക്കൾക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് സംശയിക്കുന്നു എന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു സത്യം തെളിയിക്കാൻ ജുഡീഷ്യറിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു തീർച്ചയായും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതിൽ ഉന്നത നേതാക്കൾ സി പി എമ്മിന്റെ ഉന്നത നേതാക്കൾ കുടുങ്ങുമോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം കൊലക്കേസ് പ്രതിയായ ആകാശ് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകാശ് തില്ലങ്കേരി എന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ സൈബർ വിങ്ങിലെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ പോരാളിയാണ് ഏറ്റവും സ്വാധീനമുള്ള ൂരിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനമുള്ള സൈബർ സഖാവാണ് ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ആകാശ് തില്ലങ്കേരി ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കൊപ്പം നിന്നുള്ള ചിരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സെൽഫി അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന സെൽഫി എല്ലാം പുറത്തു വന്നതാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആകാശിനും ഉന്നതമായ ഉന്നതരായ സി പി എം സി പി എം അംഗങ്ങളോട് സി പി എം നേതാക്കളോട് പി ജയരാജനോട് അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് അത് കൊലപാതകത്തിൽ പി ജയരാജൻ ഈ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടുക എന്നതാണ് സി ബി ഐയുടെ ഇനിയുള്ള പണി എന്നതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം പി ജയരാജനെതിരെ കൃത്യമായി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാനായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായാൽ അത് സി പി എം സി പി എമ്മിനും ക്ഷമിക്കണം അത് സി പി എമ്മിനും ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു തിരിച്ചടിയായിരിക്കും എന്ന് പറയാതെ വയ്യ കാരണം കണ്ണൂരിൽ പി ജയരാജനുള്ള ജനസ്വാധീനം അത്രയും വലുതാണ് കണ്ണൂർ കണ്ണൂരിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ കെട്ടിയുയർത്തിയതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ശക്തിയായി നിലനിർത്തുന്നതിൽ പി ജയരാജനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് അന്വേഷണം എത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നുള്ള എടുക്കുന്നത് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് പോയാൽ തീർച്ചയായും അത് സി പി എമ്മിന് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും രാഷ്ട്രീയമായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കൊലപാതക കേസിന്റെ ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലായി എന്ന വാർത്ത ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും നിലവിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് കേരളത്തിൽ ചുവപ്പ് ഭീകരതയാണ് എന്ന ക്യാമ്പയിൻ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതിന് മരുന്നേകുന്ന ഒരു നടപടിയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം നേതാക്കൾ കുടുങ്ങിയാൽ ഉണ്ടാകുക ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള കൊലയാളി അല്ലെങ്കിൽ ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൈബർ ഇടത്തിൽ സജീവമായ പ്രവർത്തകനാണ് കൊലയാളി അപ്പോൾ തന്നെ പാർട്ടിക്കെതിരായി നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനൊപ്പമാണ് ഇനി ഉന്നത നേതാക്കളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിവരം പുറത്തു വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയാ
സുലൈ വളാഞ്ചേരി പറയുന്നു സർക്കാർ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത് അന്വേഷണം നല്ല നിലയ്ക്കാണ് പോകുന്നത് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഗൂഢാലോചന പുറത്തു വരാത്തത് ആ ഗൂഢാലോചന പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ സി ബി ഐക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് സുലൈ പറയുന്ന അതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് ഈ കേസിൽ ഗൂഢാലോചനയാണ് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടത് കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായുള്ള രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഈ കതിരൂർ മനോജ് വധത്തിന് ശേഷമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അത് ടി പി വധക്കേസിന് ശേഷം ടി പി വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്തരത്തിൽ വലിയ ഒരു ആവശ്യം ഉയരുകയും ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളികളായവരെ പിടികൂടണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നു കേട്ടതാണ് അതിലും പി ജയരാജന് പങ്കുണ്ട് എന്ന ആരോപണം ശക്തമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ മോഹൻ മാസ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ പ്രതികളാണ് ജയിലിലായത് ഇപ്പോഴും കൊടിത്തുനിയും കൃമാണി മനോജും അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ ജയിലിൽ ഉണ്ട് താനും അതിനുശേഷം കതിരൂർ മനോജ് വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പി ജയരാജന് നേരെ ആദ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി ഇത് ആസൂത്രിത ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള കൊലപാതകമാണ് പി ജയരാജൻ നേരിട്ട് ആസൂത്രണം നടത്തിയ കൊലപാതകമാണ് എന്ന ഒരു ആരോപണം ഉയരുന്നത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പി ജയരാജനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ കതിരൂരെ മനോജ് ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ കേസിലെ മറ്റു പ്രതികളെ എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന് നടപ്പാക്കിയ ഒരു പ്രതികാരമാണ് അത് എന്നായിരുന്നു അന്ന് ഉയർന്നു കേട്ട കാര്യം പക്ഷെ ആ കേസിലും സി അന്വേഷണം വന്നപ്പോഴും പി ജയരാജനെ എതിരായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പി ജയരാജനെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല ആരോപണങ്ങൾ അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ സി വന്നാലും ഈ ആരോപണങ്ങളൊക്കെ തെളിയിക്കപ്പെടുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോപണങ്ങളിലൊക്കെ അടിസ്ഥാനമുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുകയാണ് പക്ഷെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ സി പി എമ്മിന് സി പി എമ്മിന് വലിയ പ്രതിരോധം തീർക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണിത് അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന് വലിയ തിരിച്ചടി നൽകിയ ഒരു ഒരു വിഷയമാണ് ഇത് എന്ന് പറയുക തന്നെ വേണം കാരണം സി പി എം ആദ്യഘട്ടം മുതൽ സി ബി ഐ വേണ്ട സി ബി ഐ വേണ്ട എന്ന് ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം പരിഗണിച്ചാൽ കേസിനെ രാഷ്ട്രീയമായി ബി ജെ പി സി ബി ഐയെ ഉപയോഗിച്ചാൽ സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണമാണത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ തീർച്ചയായും പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെ നേതാക്കൾ അകത്ത് കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഏതാണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി ഐ എം കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തലും പി ജയരാജനെ സി ബി ഐ പിടികൂടുമോ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമോ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സജീവമായി തന്നെ വരുന്നത് ഇതോടെ കണ്ണൂരിൽ കൊലപാതകം അവസാനിക്കുമെന്നാണ് ഷാഫി പറയുന്നത് അതായത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പലതവണ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ നേതാക്കളെ പിടികൂടുകയും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ കണ്ണൂരിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും എന്നതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വാദം അതായത് ഏറ്റവും അത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ മറ്റെവിടെ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നാലും അത് ഇത്രയും ക്രൂരമാകാറില്ല അതായത് മുപ്പത്തിയേഴ് വെട്ടാണ് ഷുഹൈബിന് കൊണ്ടത് സി പി എം പ്രവർത്തകർ കണ്ണൂരിൽ മരിക്കുന്നതും ഇത്രയേറെ ഇത്രയും ഇതുപോലെയൊക്കെ ക്രൂരമായ വെട്ടേറ്റൊക്കെ തന്നെയാണ് കാലുകൾ അറ്റുതൂങ്ങിയും കഴുത്ത് വേർപെട്ടും അങ്ങനെ മുഖത്ത് നിരവധി വെട്ടുകളേറ്റും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കണ്ണൂരിൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഷുഹൈബ് മാത്രമല്ല സി പി എം പ്രവർത്തകരായാലും ധൻരാജായാലും ഏത് വ്യക്തികളായാലും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ാണ് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരമൊരു കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന് അന്ത്യം വേണ്ടേ ഈ നേതാക്കളെല്ലാം അകത്ത് പോയാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലപാതകത്തിന് അന്ത്യമാകും തുടങ്ങിയ ചർച്ചകളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വശത്തുകൂടി സജീവമായി പോകുന്നത് നിബു ജോൺ പറയുന്നു ജയിലിൽ പോയാലും നികുതിപ്പണം കൊണ്ട് തിന്ന് ചീർക്കുമല്ലേ എന്നാണ് നിബു ജോൺ പറയുന്നത് നമ്മൾ അത് പല കേസുകളിലും കണ്ടതാണ് ജയിലിലിരുന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ടി പി വധക്കേസ് പ്രതികൾ ജയിലിലിരുന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ജയിലിൽ ജയിലിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു ജയിൽ വാർഡന്മാരെ മർദ്ദിക്കുന്നു ഗോവിന്ദച്ചാമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾ സുഖലോലുപരായി ജയിലിൽ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിബു ജോൺ പറയുന്നത് ഗണേഷ് തളിയിൽ പറയുന്നു ഷുഹൈബ് വധത്തിന് മുന്നേ കിർമാണിക്കും മറ്റും മറ്റു പ്രതികൾക്കും പരോൾ അനുവദിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൃത്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ എന്ന് ഗണേഷ് ചോദിക്കുന്നു ഇത് കെ സുധാകരൻ ഉന്നയിച്ച ഒരു ആരോപണമാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും
അവസാനമായി കണ്ടത് വടയമ്പാടിയിലാണ് വടയമ്പാടിയിൽ അത്തരം ദളിതർക്ക് നേരെ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ കാര്യമായി ആ വിഷയത്തിൽ പരിഗണിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയോ എത്തുകയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ കേസിലും ഉണ്ടായ നടപടികൾ ഈ കേസിലും ഇങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം ഈ ഷുഹൈബിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു കേട്ടെങ്കിലും അതിനോടൊക്കെ നിസ്സംഗഭാവത്തിലാണ് സർക്കാർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോടതിയിൽ അഭയം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു ഷുഹൈബിന്റെ കുടുംബം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കോടതിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം കോടതിയിൽ കോടതിയിൽ ഹർജി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഹർജിയിൽ അനുകൂല തീരുമാനം കോടതി എടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സർക്കാരിൽ നിന്നല്ല ഷുഹൈബിന്റെ കുടുംബത്തിന് നീതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മറിച്ച് കോടതിയിൽ നിന്നാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അഭിലാഷ് അബി പറയുന്നു അല്ലെങ്കിലും സെൻട്രൽ ജയിൽ ആണുങ്ങൾക്കുള്ളത് അല്ലെ നേതാക്കന്മാരെ എന്ന് അഭിലാഷ് പരിഹസിക്കുന്നു റിനോ ഷാ പറയുന്നു ഷുഹൈബ് നിന്റെ ചുടുനിണത്തിന് നീതി കിട്ടുമെന്നാണ് റിനോ ഷാ പറയുന്നത് ഫൈസൽ പറയുന്നു ഏതായാലും അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു അഞ്ച് സീറ്റിന് വില വേശാനുള്ള ഒരു ആയുധം ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയെന്നാണ് അതായത് ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബി ജെ പി നേതൃത്വം കൂട്ടു നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം എന്തായാലും ഈ മണിക്കൂറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇനി വരാനുള്ളത് സി പി എം നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണമാണ് സ്വാഭാവികമായും ഈ വിഷയത്തിൽ സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടി വരും മാത്രവുമല്ല പി ജയരാജനെ സി പി എം തന്നെ ഉയർത്തുന്ന ആരോപണങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാൽ പി ജയരാജനെ സി ബി ഐ പിടിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല കാരണം അങ്ങനെ സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം ശരിയാണെങ്കിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം ശരിയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് കണ്ണൂരിൽ വളരാൻ സാധിക്കാത്തത് പി ജയരാജൻ കാരണമാണ് ആ പി ജയരാജൻ അകത്തിടാൻ സി ബി ഐ യെ ഉപയോഗിക്കും എന്നതായിരുന്നു സി പി എമ്മിന്റെ ആരോപണം അവരുടെ ആരോപണം കടമെടുത്ത കടമെടുത്താൽ അങ്ങനെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായാൽ പി ജയരാജനെ തീർച്ചയായും പിടികൂടും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ സി പി എം പ്രതിരോധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് കാരണം സി ബി ഐ എന്നത് കേന്ദ്ര ഏജൻസിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇനി അതിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു കേരളത്തിലെ പരമോന്നത കോടതിയായ ഹൈക്കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലപാട് പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഇത് പോയാലും സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കാൻ സി ബി ഐ തന്നെ താല്പര്യം പറഞ്ഞൊരു കേസിൽ അതിനെ ഈ വിധിയെ ഓവർ ചെയ്യാൻ എന്തായാലും സുപ്രീം കോടതി തയ്യാറായിക്കോണമെന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ തയ്യാറാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കണ്ണൂരിലെ സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് നേരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കെ സുധാകരനും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ഏതാണ്ട് അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സുധാകരന്റെ നിരന്തരമായ ആവശ്യവും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവും പറയുന്ന കാര്യം അതാണ് ഈ വിധി വന്നതിന് ശേഷം ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവ് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതായിരുന്നു അതായത് ഭരിക്കുന്ന കക്ഷി ുടെ നേതാക്കൾ ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പോലീസിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ഷുഹൈബിന്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്വേഷണം ഈ പറയുന്ന ആളുകളിലേക്ക് നേതാക്കളിലേക്ക് പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളിലേക്ക് എത്താൻ തീർച്ചയായും ഇവർ ശ്രമിക്കും കോൺഗ്രസ് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും ഷുഹൈബിന്റെ ബന്ധുക്കൾ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തും എന്ന കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ടും പ്രത്യേകിച്ചും കണ്ണൂർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു തവണ പി ജയരാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമമുണ്ടായ കണ്ണൂർ കത്തി എരിഞ്ഞതാണ് അത് വലിയ അക്രമങ്ങൾക്കാണ് കണ്ണൂർ എന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് അത്തരത്തിൽ മറ്റ് പല ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും ഈ വിഷയം ഇതിനെ ഇതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിഷയങ്ങൾ പോകുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത് കാരണം കണ്ണൂരിനെ സംബന്ധിച്ച പി ജയരാജനും കണ്ണൂർ സി പി എം നേതൃത്വവും സി പി സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘടകങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിനെതിരെയുള്ള ബി ഏറ്റവും വലിയ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഒരാളായി തന്നെയാണ് പി ജയരാജനെ സി പി എമ്മും അണികളും പ്രവർത്തകരും വിലയിരുത്തുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഒരു നടപടി ഉണ്ടായാൽ അദ്ദേഹത്തെ തളർത്തിയാൽ അത്തരത്തിലൊരു നീക്കമുണ്ടായാൽ സ്വാഭാവികമായും അത് പാർട്ടിക്ക് മൊത്തത്തിൽ ക്ഷീണമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തൽ ഉണ്ട് സി പി എമ്മിന് അത് കതിരൂർ മനോജ് വധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതുമാണ് എന്തായാലും സി പി എമ്മിന് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സർക്കാരിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാ
എ ഷുക്കു മുണ്ടക്കൽ പറയുന്നു പ്രതികളെ പിടിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഈ പരിപാടി നിർത്തും നല്ല ശിക്ഷ കൊടുക്കണം പ്രതികൾക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ അറസ്റ്റിലാവുകയും അറസ്റ്റിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കണ്ണൂരിൽ ഇത്തരം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സാരാംശം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നതും കണ്ണൂരിൽ സി പി എമ്മിന്റെ ആയാലും ആർ എസ് എസിന്റെ ആയാലും കോൺഗ്രസിന്റെ ആയാലും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിന് നേതാക്കൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പിടികൂടുക അവരെ കൃത്യമായി ശിക്ഷിക്കുക ഇത് ചെയ്തവരെ മാത്രമല്ല ചെയ്യിച്ചവരെയും നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയെങ്കിൽ കണ്ണൂരിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അറുതി വരും എന്ന നിലപാടാണ് ഭൂരിഭാഗം പ്രേക്ഷകരും പ്രകടിപ്പിച്ചു കാണുന്നത് എന്തായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ സുധാകരൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വന്നതിൽ തൃപ്തി സുധാകരൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കേസുമായുള്ള എല്ലാവിധ സഹകരണവും സുധാകരൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വവും കണ്ണൂരിൽ ഉഷാറാണ് കാരണം ഇതുവരെ ഈ ഇടത് സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയ ശേഷം ഇവിടെ ഒരു പ്രതിപക്ഷമുണ്ട് എന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് ഈ ശുഹൈബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ നടത്തിയ സമരത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിജയമായി അവതരിപ്പിക്കാനും കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കും മാത്രവുമല്ല സി പി എം നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നതുവരെ ഈ കേസുമായി കേസിന്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായാലും സി പി എം നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ വരും മണിക്കൂറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികരണം വരും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറയാതെ അവർക്ക് നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തിരി വൈകിയാണെങ്കിലും പ്രതികരണം ലഭ്യമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ളത് എന്തായാലും സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതി ഈ കേസ് സി ബി ഐക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഷുഹായ് പോവാത്ത കേസ് സി ബി ഐക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി സി ബി ഐ കേസ് അന്വേഷിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാദങ്ങളെ എല്ലാം പൊളിച്ചടുക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ കേസിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് സർക്കാർ പറഞ്ഞ പോലീസ് അന്വേഷണം തൃപ്തികരമാണെന്ന വാദം ഹൈക്കോടതി പുല്ലുപോലെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുകൂടി പരിശോധിക്കുക ഹംസ തങ്ക തങ്കയത്തിൽ പറയുന്നു ഈ ഒരു ഷുഹൈബ് ആവർത്തിക്കരുത് ബാബുരാജ് പറയുന്നു ഈ കേസിൽ നേതാക്കളുടെ പങ്ക് തെളിഞ്ഞാൽ ഇനി കൊലപാതകം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇക്ബാൽ പറയുന്നു ഗുണ്ട നേതാക്കൾ കുടുങ്ങും ഇനി കേരളത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകം നടക്കരുത് എന്നാണ് ഇക്ബാൽ പറയുന്നത് നിതിൻ റാണി പറയുന്നു ന്യൂസ് ചാനലുകൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ കൂടെ നിന്നതിന് എന്ന് പറയുന്നു സുരേഷ് കണ്ണൂർ പറയുന്നു യമരാജൻ ഇപ്പോൾ നെഞ്ചുപൊട്ടി മരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു സലാം മൂത്തട്ട് പിണറായി രാജിവെക്കുക എന്നാണ് സലാം പറയുന്നത് വിജയൻ കിഴക്കേക്കാരി പറയുന്നു ആരായാലും പിടിക്കപ്പെടണം ശിക്ഷ പരമാവധി കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒരു വികാരം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തീരുമാനത്തെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഗുണ്ടകളായ നേതാക്കൾ പിടിക്കപ്പെടണം നേതാക്കൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടണം അങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ണൂരിൽ ചോരക്കളി അവസാനിക്കട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ഇതിൽ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ കേസിന്റെ ചരിത്രവും ഇത് എങ്ങനെ കോടതിയിലെത്തി ഇനി സി പി എമ്മിന് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്നതടക്കമുള്ള വിവരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റായ മറുനാടൻ മലയാളി ഡോട്ട് കോമിൽ ലഭ്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ സീനിയർ എഡിറ്റർമാർ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശകലനങ്ങളും ആധികാരികമായ വിവരങ്ങളും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് അപ്പോഴപ്പോൾ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാൽ ആധികാരികമായ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും എന്തായാലും ഈ കേസിൽ സി പി പ്രതികരണങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാം സി പി എമ്മിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കുന്നു ഷുഹൈബോധം സി ബി ഐക്ക് വിട്ടിരിക്കുന്നു ഹൈക്കോടതി നിർണായകമായ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നു സി പി എം നേതാക്കൾ കുടുങ്ങുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് പിടി വീഴുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വിഷയത്തെ ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിനെ തകർക്കാൻ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എമ